Hello my dear students, so welcome back once again to Basel's Physics Classroom. Now we will discuss the game 2018 in the third part. But 2018, moving on to the third part of the question discussion for Keen, Kerala Engineering Entrance and Medical Entrance Examination. Okay? Now without any further ado, let's move on to the first question on the screen. An electromagnetic wave of intensity I is incident on a non-reflecting surface. If C is the speed of light in free space, then the ratio I by C is same as momentum, force, pressure, pressure per unit area. Okay, big question. What is the intensity by C? That ratio is not equal to the ratio. Okay, so what is intensity? And I believe you know what is intensity. Modern physics, I have discussed that. Intensity is the power by the area divided by C. C is the speed of light. In either the order terms in the name, corresponding units sum the power in the variable, power is actually force into velocity. Force in the newton, velocity in the variable, meter per second. Area, area in the meter square. Up in the m s raised to minus one in the cutter. Divided by C. C is again what? Meter per second, right? Or m s raised to minus one. Now, we have to do this very simple. This is the same thing. 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 This the unit for force meter square area force by area is what pressure but i by c is same as what pressure okay now we will straightforward this okay but dimensional only dimensional method usage here and then we will use the substitute here and answer like that okay so then next one an alternating voltage v is equal to v naught sin omega t is applied across the circuit and as a result the current i is equal to i naught sine omega t plus pi by 2 flows in it the power consumed per cycle is about the question and the question power consumed per cycle right. and then another one v is equal to v naught sine omega t and the whole i is equal to i naught sine omega t plus pi by 2 Phi in the value of pi by 2 arm. Right. power on a jodi, right? Power and the other gene. Power is equal to VRMS into IRMS into cos phi. Is that a condition? A big day, VRMS IRMS or the cut. Phi the value three. Pi by 2, right? Phi the value pi by 2 on a pi by 2 would substitute a cos pi by 2. Cos 90. What is the value for cos 90? It is zero. So the power consumed, power in the zero. So zero is the corresponding answer for that. Okay, again a simple question. Okay, and the next one the magnitude of a magnetic field at the center of a circular coil of radius r having n turns and carrying a current i can be doubled by changing. A magnetic field is the center of a circular current carrying coil. A circular current carrying coil is the center of a magnetic field in the condition. And the magnetic field at the center is given by B is equal to mu0 i by 2r. Okay. Now let me ask you one more thing. If the full circle suppose it is an arc on the judge. And they are asking you to find the magnetic field at the center point of that arc. The center is a is a arc. The circle of oil and we complete the center point of the oil. Right? Of field. So, we have to do the theta angle. Angle substituted by the arc, theta angle. Now, here is the question angle. Magnetic field will be equal to mu0 i by 2 r. Theta by on the level 360 and theta degrees on the level and level radians on the level 2 pi in order. Okay, now you should be able to answer other than the bottom. Okay, now you can answer the question. Question magnetic field and the other. How to double the magnetic field? 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു ആർ ആണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് അപ്പൊ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡബിൾ ആക്കുക ഐയും ആറും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തരുത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൺ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മെത്തേഡ് കറന്റ് ഡബിൾ ആക്കുക ഐ എൻ ആറും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഹാഫ് ആക്കുക ആറ് പകുതിയാക്കുമ്പോഴും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഗെറ്റ്സ് ഡബിൾ ഐയും എന്നും അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ മൂന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് കേസസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേറെ കേസസും വരാം എങ്ങനെയാ ആറ് ഐയും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നും ആറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഡോൺ വറി എക്സാമിന് അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് കുറവാ ജെയ് മെയിൻസ് ലെവലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ യു മേ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അത്ര ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ എൻ ഡബിൾ ആക്കിയാൽ ഡബിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡബിൾ ആക്കി എന്ന് മാറും ചെയ്യിച്ചില്ലെങ്കിലും ഡബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓഫ് ജോലിയാണ് ഓക്കെ സു ക്യാൻ ഫൈൻ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദയർ ആൻഡ് കമൻ ദി ആൻസർ ഫ്രോ ഓക്കെ So let's move on to the next one. A satellite is orbiting the earth in a circular orbit of radius r. Which one of the following statement is true? Angular momentum varies is 1 by root r. Linear momentum varies is 1 root r. Frequency of revolution varies is 1 by r square. Kinetic energy varies is 1 by r. Potential energy varies is r. Again a simple question from Keen 2018. അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണോ കുറെ ടേംസ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പേരില് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പാർട്ട് പാർട്ട് മണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എലിമിനേഷൻ ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ നാളെ തന്നെ നോക്കി തുടങ്ങണം അപ്പൊ കിട്ടാൻ ആൻസർ എടുക്കുക എലിമിനേറ്റ് വൺ ബൈ വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ആക്ച്വലി മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ അടുത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ടു ആർ സോ എഗെയിൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് പ്രപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പൊ ഏതാണോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ ഗി ദി ആൻസർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ഇക്വേഷൻസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ചില ടേംസ് ഉണ്ടാവും അഞ്ച് ടേംസും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഡോൺ ട്രൈ ടു ഡൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ അറിയാൻ അറിയാവുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു എലിമിനേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദി ആൻസർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ D. Okay. So let's move on to the next one. Consider a system of gas of a diatomic molecule in which the speed of sound at 0 degree Celsius is 1260 meter per second. Then the molecular weight of the gas is. Now we have to do this. The molecular weight of the gas is. Now we have to do this. Now we have to do this. Now we have to do this. The diatomic gas is. The diatomic gas is. That will be 7 by 5. Or you can write it as 1.4. Okay? If you have gamma or the level, at least degrees of freedom, gamma is equal to 1 plus 2 by f in the condition of the way. But diatomic gas, you can write it as degrees of freedom. F in the formula, you can write it as 3n minus i. I constraint relation, n number of atoms, 3 into 2 minus 1 value, or that will be 5. Okay? ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറിയാത്തവർ കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ വീഡിയോ ഓടിച്ചു ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ എഫ് എഫ് സീക്വൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് ആയി ഈ
is equal to gamma raya 7 by 5 or 8.3 degree Fahrenheit. 8.3 temperature 0 degree Celsius in Kelvin 273. Okay, by M. Fine. In any number simplify right. Let's see. Um, 273, 1260, Elevation, Ethrodamo. Nala, Anjurdamo, 273 into 5, 5 is 15, 35, 36, 3, 5 is 10, 1365. Le. 1365 is approximately 5 in the number. Okay, approximately 5. Now, 8.31260 This is the approximate number. 8773 56. So 56 approximation 1260 is 56. 56 50. 50 50 will be 20. Okay, something around 20. Okay, so approximate the answer like that. And the final answer will be M is equal to. And what is the angle? N will be equal to 2 gram. Okay? 2 into 10 raised to minus 3 kilogram in the volume, or the corresponding answer will be 2 gram. Okay? Now, answer will be equal to the shock. Okay? So, let's move on to the next room. A radio transmitter sends out 60 volt of radiation. Assuming that the radiation is uniform on a sphere with the transmitter at its center, the intensity of the wave at a distance 12 kilometers. We question that we have a radio transmitter in the power of 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 this is the same thing. Like a sphere. It's very clear. 4 pi r squared. Okay. Now, R is the same thing. Now, if you have a transmitter, you can see 12 km. But 12 km is the same thing. It's 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 the same thing. So, 60 by 4 pi r squared. Which is equal to 60 divided by 4 pi into. 12 kilometer on a 12 square over 144 into kilometer 10 raised to 6. Okay, we can simplify this. Answer is always simplify. You will be getting the answer as 3.33 in 10 raised to minus 8. Okay, now we have to do this. 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 Consider a cylindrical conductor of length L and the area of cross section A. The specific conductivity varies as sigma of x is equal to sigma naught L by root x, where x is the distance along the axis of the cylinder from one of its ends. The resistance of the system along the cylindrical axis is. Now oh, it's a good question. Now, in the other is cylinder on left. Now, we have the area of cross-section of A. Length L. Now, sigma of X. Sigma is the conductivity of sigma. Reciprocal of resistivity. That is sigma. Okay. Conductivity is the resistance. This is actually varying. Distance is the same. One point is the same. So, how do we do it? Resistance is equal to rho L by A. Or this is equal to L by sigma A. Okay. Abo zero mudal L vare. Everyone that or end zero that dal L vare we have to integrate. Enna aare tamu tarak le kya tapa chhu. Aza mujhe do ka. So R is equal to B R enna le kama ka. So integral of zero to L L L na mujhe D X enna bada ka. X distance ta kare le vary jee na. Divided by sigma and the sigma naught L by root x into A. Okay. Root x in numerator like you So that will be root x integral of root x. Baki constants are about the other. 1 by sigma naught L A for the other two. Integral of 0 to L root x dx. Okay. 
root x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇന്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോഴോ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് എൽ എ ഓക്കെ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു വരും ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എവിടെ നടണം വരെ സീറോ മുതൽ എല്ല് വരെ അപ്ലൈങ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് യൂ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വൺ ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് എൽ എ ഇൻ ടു എൽ ഇൻ ടു എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ എൽ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ എൽ റേസ് ടു വൺ ഇൻ ടു എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്തായി എൽ റേസ് ടു വൺ ഇൻ ടു എൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പവർ അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലും ഈ എല്ലും ഇരിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ കളയാം സൊ ഫൈനലി ദ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ബൈ ത്രീ റൂട്ട് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ നോട്ട് എ എന്താണ് ആൻസർ ടു ബൈ ത്രീ റൂട്ട് എൽ സിഗ്മ നോട്ട് എ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ചിരിക്കരുത് സംഭവം ഐഡിയ ക്ലിക്ക് ആയാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ബേസിക് ഇന്റർവൽ മാത്രമേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് വേരിയിങ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ റോയിന്റെ ഫോമിൽ തരാട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി റെസിപ്രോക്കൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഫോമിൽ എടുത്തു നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു റൈവ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ അല്ലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ മൂവ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ത്രീ വേരിയബിൾ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ പി ക്യു പ്ലസ് പി ക്യു ആർ പ്ലസ് പി ബാർ ക്യു പ്ലസ് പി ക്യു ബാർ ആർ ക്യാൻ ബി റിട്രാസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബൂളിയൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് പി ആർ കോമൺ എടുക്കാം പി ആർ ബ്രാക്കറ്റിലെ ക്യു പ്ലസ് ക്യു ബാർ ക്യു പ്ലസ് ക്യു ബാർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം എ പ്ലസ് എ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇനി പ്ലസ് ഈ രണ്ട് ടേംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്യു കോമൺ എടുത്തു പി പ്ലസ് പി ബാർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യു പ്ലസ് ക്യു ബാർ വൺ ആണ് പി പ്ലസ് പി ബാർ വൺ ആണ് സോ ഫൈനലി ആൻസർ വിൽ ബി വാട്ട് പി ആർ പ്ലസ് ക്യു അപ്പൊ കാണുന്ന വലിയ ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും സംഭവം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് രീതിയിൽ വേണം അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അയ്യോ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന രീതിയിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അപ്രോച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾവേസ് സിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ സോ പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റിയോടെ വേണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലിസ് മൂവ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നാ വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം തിക്നെസ് ഇൻ നാനോമീറ്റർ ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ് ഫിലിം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ that results in constructive interference in reflected light if the film is illuminated with light whose wavelength in free spaces 620 nanometer appi chodathil enna kandu pidikkanadu avaru parayunnathu reflection aanu nadakkunnathu thin film interference aanu okay appa i hope you remember the condition for thin film interference appa just onnu parayam reflected aanu ennu parichittundengil question la reflected aanu ennu parichittundengil Constructive interference in a condition is reflected on you. 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 into lambda by 2. Okay? But a mu and the margin number of refractive index on it. T is the thickness. R is the angle of refraction. And a drama there on it. That is the end. Lambda wavelength on it. Any constructive margin. Destructive on the margin. If it is 2n plus 1 lambda by 2 into r. N lambda by 2. Okay? Reflected on the case on the margin. ഇന
into t, which is equal to n of the constructive indifference in the n is equal to 0 to the first case of lambda by 2 and the okay lambda 620 nanometer on a 620 divided by 2 10 raised to minus 9 that will be 310 into 10 raised to minus 9 okay p on the end of the so 310 into 10 raised to minus 9 divided by 2 into 1.3 Simplify the am about 2 into 1.3 in the two point six two point six three hundred and ten. Okay. Okay. So, thirteen at the and then raise minus one and the level. So thirteen at the one two something. One two point something. Or I think you can get this. Okay, the answer will be corresponding to the option one twenty nanometer. Any answer of this, okay? But then we'll see the Right? Now, when the 120 nanometer is correct, check it. That's for you. 120 nanometer is the answer. Now, approximately 120 rhythm, correct, approximately 120 nanometer is the answer. But now, it's important that this concept is the answer. That is, 2 beauty cosine is equal to 2n plus 1 lambda by 2. What is the condition? Aana? Reflected on a constructive one. Here is the thin film difference. In the destructive one is the same. N lambda value. Mark it the Very, very important on a thin film difference. Okay. So I hope this is clear. And do find the answer for this and tell me. Okay. So let's move on to the next one. The 6 volts in a diode is shown in figure has negligible resistance and a knee current of 5 milliampere. The minimum value of R in ohm so that the voltage across it does not fall below 6 volt is. Big question here, I will tell you the same thing. One, the resistance R and the value is the same thing. It is a zener diode. Then, if you have a knee current, the zener diode is the same thing. 5 milliampere. 6 volt even across the value. Even R and across the 6 volt is the same thing. Zener and across the 6 volt is the same thing. Parallel. இனி, கண்டு விடிக்கின்னது, R இந்த வாலி. நம் காரின் நான் இவ்விடைக் காரின் அறை, 5 milliampere, அல்லை? நம் இவ்விடைக் கண்டுடிக்கின் ஊடு யூசியாம். அந்த இவ்விடைத் கண்டு விடிக்கின்னாம். அது கண்டுடிக்கின்னாம் ஆதியம் இவன் எக்கிறோசுவில் கண்டு விடிக்கின்னாம். இதிருவிடைத் flow ஜ 4 by 15, that will be 2 by 25, okay, or that is equal to 0 0.2 is 0, 20 is 0, 200 is 8, 0.08, or in a that is corresponding to 80 milliampere. Now, if you have the current there, 80 milliampere on a, if you want to go to the current there, 5 milliampere on a, which means, E branch in the current, junction rule applies here, 80 value no, 5 go in, back here there, 75 milliampere, the 75 milliampere. Okay, now we can also have voltage here, if you want to go to the current there, 75 milliampere. So, we have resistance on the current there, R is equal to V by I. V at the end, 6. I at the end, 75 milliampere. Up to the value of 10 raised to 3. Okay. Then simplify it out. Look at the answer. Now, 75. 3 no count. 60. All right. 15. Up at the end, 25. With a 2 value. Right. Again, 2 by 25. So, that will correspond to what? 2 by 25. At the end, what is the value? 0 0.08. Or that will be 80 ohm. अब R ने वैल्यू तो रखना बोलने, 80 ohm will be the corresponding answer. अब जेनर ने R डे क्रॉस कनेक्ट किया था लम, जेनर ने वोल्टेज will be same as R डे क्रॉस आरो मैंने कनेक्ट किया था लम. और R ने वोल्टेज जंदा आरो अदर नहीं आएगी जेनर ने वोल्टेज, जेनर ने परपस नहीं आता आरो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर so, doubt is not going to be okay. Semiconductors are okay. Our detail is not going to be okay. So, let's move into the next one.
a 2 mega electron volt neutron is emitted in a fission reactor. If it loses half of its kinetic energy in each collision with a moderator atom, how many collisions must it undergo to achieve thermal energy of 0 0.039 electron volt? The question how many number of collisions must it undergo to have an energy of 0 0.039? Electron voltage energy core. I'm gonna approach the other 0.04 under the about 2 mega electron volt is a yet the num. Well, by the over collision of the computer energy paddy rather e2 and the other e1 in the paddy iridium e3 and the other e2 in the paddy iridium and it will be e1 by 4 iridium and goes on like that. Or in general, in the other e final in the other e initial energy day. Divided by initial energy at 2 raised to n naive. 2, 2 square, 2 cube, and then go. Okay? So E final is equal to E by 2 raised to n naive. N corresponds to the number of collisions. Okay? So I'll substitute here. Final at 0 0.04 under 2 electron volt. And this is E at 2 mega. Mega 10 raised to 6. Electron volt, electron volt, and then cancel it. By 2 raised to n. Okay, simplify GM. 2 raised to n is equal to 2 by 0 0.04, 2 divided by 0 0.04 into n raised to 6. Right? So that will be equal to you know, 4 into 10 raised to minus 2 on the So 1 by 2 on no. And the more like 10 raised to 8 to 1. Right? Now we understand log it again. But n log 2 okay n log 2 is equal to if it is not written on the beginning of 10 raised to 8 by 2 on the other okay above log it come on log of 10 raised to 8 that will be 8 log 10 okay minus 2 on the line of a log 2 fine question the log in it, I'm going to simplify the same way. 8 log 10 is 8 10. 8 minus log 2. Right. Log 2 is the same way. That will be n plus 1 into log 2 is equal to 8. Okay. Or that will be corresponding to n plus 1 is equal to 8 by log 2. Log 2 is the same way. 0 0.3010. Now, so, this is approximately uh, 27 way. Uh, approximately, or n is equal to 27 minus 1, the particular number 26. So, number of collisions will be corresponding to 26, and that is the answer for the question. Okay, so ideally, around a lot of e energy, not e energy, around or over the collision, the moment energy half hour, but condition e final is equal to e by 2 raised to n. Condition substituting the log to finally, you are getting the answer. Okay, so let's move on to the next question. Two particles A and B of same mass have their total energies Ea and Eb in the ratio Ea is to Eb is equal to 1 is to 2. Their potential energies Ua and Ub are in the ratio Ua is to Ub equal to 1 is to 2. If lambda A and lambda B are their d Broglie wavelength, then lambda A is to lambda B is. Now, we have to do lambda A by lambda B. Total energy ratio is potential energy ratio. Aya. Lambda D Broglie is related to lambda is proportional to 1 by root of kinetic energy. Aya. Total energy and potential energy is kinetic energy. Now, we have to answer it. Now, we have to do a common ratio. We have to do a discussion. I hope you can remember the condition. Molding is x which is multiplied. It is a common factor. If you multiply okay? so, so, the y, you can multiply the y. If you multiply the y, we have 1x and eb is 2x. Ua is 1y and ub is 2y. Now, we will k a will be equal to ea minus ua. That is equal to x minus ua and y. That is kb will be equal to again. EB minus UB, or that will be 2x minus 2y. Alright. In the number, kind of energy ratio will come. Lambda A by lambda B will be corresponding to root of 
के बी बाय के ए अंदर ओके के बी अंदर टू एक्स माइनस वाई बाय रूट ऑफ टू इनटू एक्स माइनस वाई बाय के अंदर एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कैंसल आई सो रूट टू इज टू वन विल बी द आंसर इन द आंसर लैम्डा ए बाय लैम्डा बी इज इक्वल टू रूट टू इज टू वन ओके सो രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് ലാംഡായ ലാംഡാക്ക് റേഷ്യോ വന്നിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ല ടോട്ടൽ എനർജി റേഷ്യോ ചോദിച്ചു നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നു ഓക്കെ സോ കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് ചാർജസ് ഫോർ ക്യു ക്യൂ ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യൂ ആർ പ്ലേസ് ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ എൽ അറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ എൽ ബൈ ടു ആൻഡ് എൽ റെസ്പെക്ടീവ്ലി The net force on charge Q is zero. The value of capital Q is. We are going to analyze it. This is zero. This is distance L by 2. This is the total distance of the L. The net force on Q is zero. We are going to say that 4Q goes in, even it goes in. Net force is zero. Net force is zero. Even exerting the force should be equal to even exerting the force. Or again, if I am, even exerting the force plus even exerting the force equal to zero. And I don't know. So, I'm going to say, 4Q exerting the force. So, Q will be like, and the way to the K, 4QQ by distance L by L on distance, sorry, distance L on by L square. Plus, even exerting the force of KQQ by L by 2. Upon that will be L square, put it into 4 over. That is equal to zero. Right? Above common terms in the line of the L square, L square by K4, K4, Q, Q by. So, Q is equal to, small Q is equal to minus Q or capital Q is equal to what? Minus small Q. That is the corresponding answer. Okay? Now, net force is equal to 0. That is basically the, we are arriving at the final answer. Okay? Yeah. When two capacitors are connected in parallel, The resulting combination has capacitance, then microfarad. The same capacitors when connected in series result in a capacitance 0.5 microfarad. The respective values of individual capacitors are equal sign as all we parallel over 10 microfarad. Now parallel number in the addition C1 plus C2 in the original 10 microfarad. Other addition. Series in the original C1 C2 by C1 plus C2 are equal and that. That is equal to 0.5. Or C1, C2 is equal to 0.5 into 10, 5. Parent equations are here. This is one equation. This is the second equation. But if you have C1, you have C1 is 5 by C2. That is more the equation you have to substitute. 5 by C2 plus C2 equal to 10. Cross multiply. 5 is equal to C2 square. 5 plus C2 square is equal to 10 C2. Or then C2 brother equal to the power minus this is equal to 0. Okay. Now this is a quadratic equation. In this case, you have to solve this. This is all the same as C2 value. C2 value is equal to C1 value. Alright. Now C2 value is equal to quadratic equation. Now this is equal to the same as C2 value. Now this is equal to the same as C2 value. Now this is equal to the same as C2 value. Now this is equal to the same as C2 value. Okay. So find the answer and comment it below. Now the method of angle symbol is series and addition, parallel and addition. Solve it. Okay. Solve it. Make sure you do it. Okay. Okay. So I hope uh, you are clear on the issues. If you are learning about the practice of questions, and if you are learning about the only thing I have to tell you guys is practice, practice, practice. And that makes you perfect. Then do so, but try to do your best. Get up. In the stupid round, don't do so on your own. Don't give up or anything. Uh, do your best. And um, the victory will be all yours. Okay. Then we will meet with the next part. And that is part four. Thank you.